என்னைக்கு அந்த பண்ணைக்கு நான் ஒத்துக்கணும் அன்னையில இருந்தே ஹாஸ்பிட்டல் தான் மன ரீதியா கஷ்டம்னா அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது நான் சொல்றேன் பணம் இருந்தாலே கஷ்டமே கிடையாது பண் பண்றவங்கள இருந்து ஆரம்பிச்சீங்க இன்னைக்கு நீங்க இவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க ஒருத்தரும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அவரு செம்ம க்ளோஸ் அவரை மட்டும் நான் பார்த்தேன்னு வச்சுங்க எனக்கே மூணு நாள் டேட் குத்துருக்காங்க அந்த ஒண்ணுலதான் நான் உயிரோட இருக்கேன் நினைக்கிறேன் அது நின்னு போச்சுன்னா இந்த பழைய போ மூச்சு நின்னு போச்சு பிஜிலி ரமேஷ்னாலே ஒரு போதை கையின் ஒரு ஒரு பேச்சு வெளியில நீ ஆரம்ப கட்டத்திலே அந்த பிராங்க் பண்ணும் போதேன்ற போது நிறைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சு மேபி அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே உங்களுக்கு உதவி பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்குதான் கஷ்ட காலத்துனால சொல்றேன் அவங்க குடுக்கல குடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கால விழுறதை விட நான் மேலேயே போயிடுவேன் உதவின்னு பண்ணணும்னு இருந்தா நான் கேட்டுதான் பண்ணணும்ட்டு நீங்க கிடையாது என் குடிகாரனாவே இருக்கட்டும் அதுக்காக விட்டுருவீங்களா என் ஒரு சான்ஸ் இருந்தா திருந்துட்டோம் அப்படின்னு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டீங்க ரஜினி சார் மன்றத்துல தான் இப்ப வந்து ரொம்ப முடியாம இருக்கீங்க அவங்க ரசிகர் ரசிகர்ன்ற முறையில ரஜினிகாந்த் சார் உடைய முறையில அந்த முறையில வந்து மூணாயிரம் ரூபாய் இப்போ நாலு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து கையில கொடுத்துட்டு போனாங்க அந்த நவீன் கான்ன்றவரும் அவர் பேர் சரவணன் அவர் வந்து கொடுத்துட்டு போனாங்க இப்போ சமீபமா கே பி பால அவர்களும் லாரன்ஸ் சார் அவர்களும் நிறைய உதவி பண்ணிட்டு இருக்காரு நீங்க அவர்கிட்ட உதவி கேட்க கண்டிப்பா பாத்துருப்பாங்க நான் வந்து கே பி ஒய் பாலா வந்து நான் ஓமந்தூர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும் போதே ஃபோன் பண்ணேன் பேசினேன் கே பி ஒய் பாலா தான் பேசினது என்ன சொன்னாங்க அக்கா நான் கண்டிப்பா வந்து இன்னைக்கு சனிக்கிழமை நான் பேசினேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை அவன் ஓமந்தூர் ஃபர்ஸ்ட் பர்ஸ் சேர்க்கும் போது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலில் வந்து நான் உங்ககிட்ட உங்களை வந்து பாக்குறேன்னு சொன்னாப்புல அப்ப ஞாயிற்றுக்கிழமை பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த வார்டுல இருக்கிறவர் தான் எனக்கு நம்பரே கொடுத்தது அவர் வார்டுல இருக்கிறவர் வந்து என்ன சொல்லிட்டாருனா இல்ல இல்ல அவருக்கு அடிபட்டு இருக்கான் உங்களை பார்க்க வர நேரம் அவருக்கு பாவம் அடி ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாரு அது பொய் சொல்லிட்டாரு பார்த்தா அப்பயே பேஸ்புக்ல பாக்குறேன் யார் வீட்டுக்கு போய் அன்னதானம் ஐம்பது பேருக்கு போட்டுனுக்கிறாரு எல்லாம் <laughs> சித்த பத்தியே கேட்டுன்னு இருந்தாங்க அதுக்கும் நான் விளக்கம் சொல்லிட்டேன் ஏங்க சும்மா சித்து சித்து சித்துன்னுக்கிறீங்க அவர் வயலில் அவர் போயின்னு இருக்காரு அவர் நல்லா சம்பாதிக்கிறாரா சம்பாதிக்கிட்டோம் அவரை நான் ஏன் டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னு சத்தியமாக சொல்கிறேன் பொதுவாக சொல்கிறேன் ஆண்டவன் பொதுவாக விஷயம் தெரியாமலாம் இருக்காரு தெரியும் ஃபோன் எடுத்து பேசல பாலாவை வந்து இப்போ தான் என்னை கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாலா உங்க ஏரியா தானே உங்க ஏரியா தானே பாக்கலையான்னு பார்த்தா தானே பார்த்தேன்னு சொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன வேலையோ என்ன இப்ப என்ன ஒரு இதுனா தாட்னா இவன் குடிச்சிட்டு ஹாஸ்பிட்டல அட்மிட் ஆகி இருக்கான் இவனுக்கு நம்ம ஏன் செய்யணும் இவன் குடிச்சிட்டு இவன் பட்டுருக்கிறதுக்கு நம்ம தரதமா நம்ம ஏழைங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு தான் நம்ம இருக்கோம் நன்கொடையா செய்யறதுக்கு நம்ம இருக்கோம் இவன் குடிச்சிட்டு உழத்துக்கு எல்லாம் செய்யறதுக்கு நம்ம இருக்கோமான்றது அவங்களுடைய மனசுல கூட இ
நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இப்போ படம் ஏதாவது வர ரிலீஸ் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது படங்கள் இருக்குதா இல்லை அடுத்த ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது இருக்குதானா நிறைய இப்போதைக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆக வேண்டியது ஒரு எட்டு படம் ரிலீஸ் ஆக வேண்டியது இருக்கு நம்ம புக் ஆனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நாலஞ்சு படம் இருக்கும் புக் பண்ணது இந்த புக் பண்ணது இருக்கு ஆனால் அது வந்து எல்லாம் நின்று போகிற ஸ்டேஜில் இருக்கு அது என்ன ஆரம்பித்தாங்களா உடம்புக்கு <laughs> 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 கவலைப்படாதரா சரியாய் வந்துருவாரு அப்படின்னா அவங்க சொல்லும்போது உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்லும்போது அது ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு கஷ்டமா இல்லையா நீ அப்பா கிட்ட போய் சொல்லியிருக்கலாம் அந்த டைம்ல குடிக்கிற டைம்ல வந்து குடிக்க வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி அப்பா கிட்ட சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் சொல்லியிருக்கேன் அப்பா என்ன சொல்லுவாரு பாடாடி அப்படின்னா அப்படிதான் சொல்லுவாங்க எங்களை விட ஃபீல் பண்றது என் நான் அழுவேன் என்னை விட ஃபீல் பண்றதே அவன் அழாம அவன் தான் ஃபீல் பண்றதுதான் டெய்லி ஒரு நாளைக்கு அவன் மனசு கஷ்டப்படுறான் பையன் தான் அவன் பையன் ஜாலியா இருக்கான் விளையாடுறான் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா அவன் அவ்வளோ ஃபீல் பண்றான் அவன் அது எனக்கு தான் தெரியும் அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க குடிச்சிட்டு வந்தவனுக்குலாம் நான் எதுக்கு உதவி பண்ணணும் மக்கள் ஒன்றை விட நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறவங்க இந்த தமிழ்நாட்லேயும் சரி உலகத்துலேயும் இருக்கிறாங்க அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அந்த எண்ணம் எல்லாருக்கும் தோண தான் செய்யும் அது எப்படி எப்படி பார்க்குறீங்க நான் அதான் நான் தான் சொன்னேன் அந்த தப்பை அப்போ செஞ்சதுனால தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள் பேருக்கு உட்காந்து பேசுங்க மனசு ரொம்ப வேதனையாக தான் இருக்குது சிரிக்கிறதா அழுவுதா தெரியல சிரிச்சாலும் வலிக்குது அழுதாலும் வலிக்குது நான் ரெண்டாம் கட்டம் ஸ்டேஜில் இருக்கேன் நான் என்ன பண்ணுறது அக்கா இப்போ இந்த திரைப்படம் இதெல்லாம் விட்டுருங்கக்கா அது காசு இதெல்லாம் வர்றது வரணும் காசு பற்றி நினைக்க இல்லை அதுதான் இப்போ அண்ணன் உடம்பை பற்றி பேசிடலாம் கண்டிப்பாக அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு இந்த ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு டாக்டர் மத்தியில் என்ன மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க மாத்திரை இந்த வாட்டி கம்மியாக தான் கொடுத்தாங்க மாத்திரை போடுங்க இவ்வளோ எவ்வளோ கொடுப்பாங்க மாத்திரை நல்லா கப்பை ஃபுல்லாக கொடுப்பாங்க இந்த தடவை தான் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க விஷயம் என்ன பண்ணிட்டாங்க மாத்திரை மூணு ரெண்டு ரெண்டு மூணு மூணு போடுங்க மதியானத்தில் மூணு நைட்டில் ரெண்டு காலையில் மூணு போட்டுருங்க ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் கல்லீரல் மாற்றணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது அவங்க உடம்புக்கு செட் ஆனால் அதுக்கும் பண செலவுகள் எல்லாமே இருக்குது ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னு முடிவு இருக்குது அதான் ஆப்ரேஷன் தான் உடம்பு தாங்காதுன்னா சொல்றாங்க நீங்க கல்லீரல் வெயி ஆப்ரேஷன் பண்ணு பண்ணுனா உடம்பு தாங்காதுமா நீங்க தொல்லை பண்றீங்க கல்லீரல் வெயின்னு அவர் உடம்பு தாங்கணும்மா ஆப்ரேஷனுக்கு ஒரு ஃபேன் போட்டாலே குளிருதுன்னு ஆஃப் பண்ணுன்றாங்க அவர் உடம்பு அவ்வளோ வீக்காக இருக்கு நீங்க கல்லீரல் வெயிங்க மாத்துங்க மாத்துங்கன்னா அவர் எப்படி அவர் உடம்பு தாங்குவார் இப்ப கொஞ்சம் நஞ்சம் சாப்பிட்டு உங்களுக்கு கிட்ட நடமாடுறது கூட நடமாட முடியாது அப்புறமா திறந்துருவாருன்னு தான் சொல்றாங்க அவங்க மக்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நல்லா இருக்காரு நல்லா பேசுறாருன்னு தோணும் வீட்டில் நீங்க தான் பாக்குறீங்க கூட இருந்து என்னென்ன கஷ்டப்படுறாரு என்ன எவ்வளவு என்ன பண்றது கஷ்டப்படுறாரு சாப்பிட்றதுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன கஷ்டம் யூடியூப் ஆளுங்களா வந்தா நல்லா கணீர் கணீர் பேசுவாருப்பா நல்லா பேசுறது ஆணு கத்தர் என் மனசுல இருக்கிற குறைய உங்ககிட்ட சொல்றேன் இதை நாலு பேர்கிட்ட சேர்க்கறது உங்களோட இதுவா இருக்கு அந்த ஒரு சந்தோஷம் தான் இருக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு கேட்டீங்க பார்த்தீங்களா நல்லா ரேஞ்சுக்கு வந்துருந்தீங்க உங்கள் கண்ணீர் அஞ்சலி போஸ்டர்லாம் கூட போட்டுனாங்க நிறைய பேர் இன்றைக்கும் நான் தவறிட்டதாக தான் நினைக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் என்னை பேட்டி எடுத்திருக்கீங்க நாளைக்கு போடுவீங்க இதை பார்த்தோன்னே ஓ மனுஷன் உயிரோட தான் பார்க்கணும் அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்கினா போதும் உங்களுக்காக <laughs> 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 நடிப்புதான் எவ்வளவு படத்துல நம்ம பாக்கலையா 
அது ஒரு நடிப்பு தான் சரி வேதனை புரியுதுக்கா கண்டிப்பா அண்ணா இன்னும் நல்லா வரணும் உடல் ரீதியாகவும் சரி மன ரீதியாகவும் சரி நீங்களும் சரி நல்லா அடுத்த கட்ட நிலைமைக்கு போகணும் முதல்ல உடம்பு சரியாகி வாங்கினா குணமாக உங்க யூடியூப் சேனல் மூலியமா இதை பார்க்குறவங்களும் சரி இதை பார்த்துட்டு இதை பாருன்னு சொல்றவங்களும் சரி எனக்காக ஒரு எதிர்ப்பு பணம் காசு கூட வேண்டாம் நான் ஏன்சி நல்ல முன்ன எந்த நடையில் நடந்தனும் அப்படி நடந்து ரோட்டுக்கு நடக்கிற மாதிரி வந்தாலே என் பெத்த பிள்ளையை வி விட்டுட்டு நான் இங்கே நிற்கும்போது நான் படுற வேதனை கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும் நான் கூட இருந்து நீங்கள் பேசுகிறதோ கமெண்ட் பண்ணுறதோ தெரியல இன்றைக்கி என் குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது பார்க்க முடியல சரி நான் என் வயிற்றுச்சில் கொட்டிக்காதீங்க யாருமே ஆ வீட்டுக்காரை வச்சு சம்பாதிக்கிறதுக்கு வேறு வழி கிடையாதா தயவு செய்ய சொல்கிறேன் செய்யலினாலும் யாரும் இந்த மாதிரிலாம் கமெண்ட் கொடுக்காதீங்க வீட்டுக்காரை வச்சு சம்பாதிக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு ஆயிரம் வழி இருக்குது அவர் கூடிய ஷூட்டிங்கில் போய் நடித்து நான் சம்பாதிக்கலாம் சரிங்களா யாராக இருந்தாலும் உதவி செய்யலினாலும் ஒவ்வொருத்தரை மட்டும் தயவு செய்து பண்ணாதீங்க ஆ ஓகேவா தயவுசெய்து சொல்கிறேன் யாருமே உபத்திரம் பண்ணாதீங்க இன்றைக்கி என் குழந்தைக்கு கண்ணு வழி உடம்பு சரியில்ல ஸ்கூல்லேருந்து ஆஃப் டேரை வந்துட்டான் பையன் பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருக்குது எனக்கு ஐயோ நம்ம பையனுக்கு என்ன நல்லா பார்க்கலேன்ட்டு பையன் ஏங்குறான் அப்பாவும் இப்படி இருக்காரு அம்மாவும் இந்த மாதிரி நம்மளை விட்டுட்டு தனியாக இருக்கிறாங்களேன்ட்டு ஏங்குறான் சரிங்களா இந்த கொடுமை எந்த விரோதிங்களுக்கும் வரக்கூடாதுன்ட்டு தான் எங்கள் வீட்டுக்காருக்கும் எனக்கும் எண்ணம் நம்மளை விட நம்மள மாதிரி நிலைமை யாருக்கும் வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு யார் கண்ணு பட்டுதுன்னே தெரியல என் குடும்பத்தில் நான் எங்கள் வீட்டுக்கார பையன் கூழோ கஞ்சோ குடித்தாலும் சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்தால் கூட நாங்கள் நிம்மதியாக இருந்தோம் இன்றைக்கி வந்து ஆண்டம் புண்ணியத்தில் சாப்பாடு கிப்பாடு எல்லாமே இருக்குது கொடுக்கறதுக்கு உதவி பண்ணுறது யூடியூப் ஆளுங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இருந்தோம் அனுபவிக்கிறதுக்கு என் பையன் கிட்ட நாங்கள் இல்லையே அப்படின்ற ஒரு வேதனை தான் தவிர மற்றபடி எதுவும் இல்லை அக்கா இப்போ உங்களுக்கு வேற யார் சைடில் இருந்து உதவிலாம் வந்துட்டு இருக்குது வேற இந்த மண்டத்தில் தலைவருடைய மண்டத்துலேருந்து இந்த உதவி அவருடைய அந்த மண்டத்துலேருந்து மூலியமாக தான் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் வந்துருக்குது இது வந்து சந்தோஷம் தான் மற்றபடி அந்த டாக்டர் வீரபாபு சார் தான் இது வந்து முன்னிருந்து நான் பண்ணுறேன் அந்த தம்பிக்கு என்னென்ன உதவியை நான் செய்கிறேன் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறேன் இப்போ இதெல்லாம் வந்து பிஜிலி ரமேஷ்ன்றதுக்காக தான் வந்து டாக்டர் வீரபாபு அவர்கள் வந்து வந்து பிஜிலி ரமேஷ்ன்றதுனால இந்த குடும்பம் கஷ்டப்படுது இந்த ப இவங்க வந்து கஷ்டப்படுறாங்க ரொம்ப பணம் இல்லாமல் ரொம்ப ஏழ்மையாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றதுனால அவங்க வந்து சரி நான் வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏஆர் பாரதிக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்க பேசி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் எனக்கு ஃபோன் வந்தது ஒரு எட்டரை ஒம்பது மணிக்கு வந்தது நாங்கள் இங்கே பத்திரைக்கெலாம் வந்துட்டோம் வந்து இங்கே உட்காந்து அவர் டாக்டர் ரெண்டு மூணு வார்த்தை பேசினார் உடனே அட்மிட் போட்டாங்க என்ன சொன்னாங்க இந்த டாக்டர் நீங்கள் வந்துட்டீங்க என்கிட்ட வந்துட்டீங்க நாங்கள் பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாமே நான் உங்களுக்கு பண்ணி உங்களுக்கு ரெண்டு மாதத்தில் கிளியர் பண்ணி அனுப்பிடுறேன் இதை விட மோசமானவங்களாம் நான் கிளியர் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கேன் உங்களை பண்ணிடுறேன் இன்னும் ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ அண்ணன் என்ன நிலைமையில் இருக்கார் என்ன பிரச்சனை சொல்லியிருக்காங்க அண்ணனுக்கு இப்போது வந்து போதிய ரத்தம் வந்து அவர் உடம்புல இல்லை அந்த வந்து அந்த ரத்தத்தை வந்து நம்ம கொடுத்தா தான் நம்ம வந்து திருப்பி வந்து ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க பண்ண முடியும் ஏன்னா ரத்தம் இல்லாமல் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஆறு பாயிண்ட் தான் இருக்குது ஆறு பாயிண்டில் வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா அதனால் ரத்தம் வந்து ஒரு பத்து சதவீதமாவது இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதை அங்கே எங்கே கேட்டிருக்கோம் அக்கா சொன்னாங்க நீங்கள் எதுவும் கவலைப்படாதீங்க சீக்கிரமாக சரியாகி குணமாகி வருவீங்க எங்களால் முடிஞ்ச உதவி உங்களுக்கு எப்போவுமே பண்ணி கொடுப்போம் உடம்பு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் எதுவுமே அதை பற்றி யோசிக்க வேணாம் உங்கள் உடம்பு சரியாகிற மட்டும் பாருங்கள் அக்கா எப்பவுமே கூட சப்போர்ட்டில் இருப்பாங்க உங்களுக்கு என்ன உதவினாலும் எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பண்ணி தரேங்க பண்ணிடல என்னால் ஏஞ்சி பேச முடியல நிலமையாக இருந்தால் நான் பேசியிருப்பேன் எனக்கு மூச்சு வாங்குது பேச முடியல அதனால தான் படுத்துனேன் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க பதில் சொன்னாங்க புருஷன் வச்சு சம்பாதிக்கிறேன் அப்பேற்பட்ட குடும்பத்தில் நாங்கள் பிறக்கும் இல்லை அப்படின்னு கிடையாதுன்னாங்க நீங்கள் கோடி கோடியாக கொட்டி கொடுங்க இந்த மாதிரி மற்ற மனசை புண்படுத்துகிற மாதிரி பேசுறது இல்லை தயவுசெய்து நீ ஒரு மனுஷனாக இருந்தால் நீ பேச மாட்டேன் நான் இருக்கிற நிலமையில் அதே நோய் நோடியில் நீ படுத்திருந்து உன்னை கிண்டல் பண்ணால் அதோட வழி வேதனை எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் தயவுசெய்து என்னன்னு இல்லை பொதுவாக யாருமே கிண்டல் பண்ணாதீங்க எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணுங்க எனக்கு வந்து கை எல்லாமே வந்து வயசான மாதிரி புழுங்கிடுச்சு உடம்புல சராசரி ஏதோ மில்லியன் கணக்கு சொன்னாங்க பத்தோ ஒம
அது ஒரு மனைவியாக இருந்து ஒரு கணவனுக்கு என்ன உதவி பண்ணக்கூடாதோ எல்லாமே நீங்கள் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க அண்ணன் வீட்டு சைடு அம்மா அப்பா அவங்களாம் வந்து பார்த்தாங்களா பேசினாங்களா அண்ணன் அண்ணன் உங்கள் வீட்டு சைடில் வந்து உதவிகள் சப்போர்ட் வருதா யார் யார் என்ன உதவி பண்ணுறாங்க நீங்கள் மாமியாருக்கு இன்றைக்கி தான் உடம்பு சரியில்லை நாங்கள் ரொம்ப வயசு அவங்களுக்கும் ஒரு எழுபது எழுபத்தஞ்சி வயசு இருக்கும் அவங்களாலே முடியாது வந்து தங்கி கிங்கி பார்த்துக்க முடியாது ஏன்னா வந்து ஒரு பாத்ரூம் மறுபடியும் இங்கிலாம் போயிடுறாங்க பார்க்க முடியாது அவங்கள வயசானவங்க இப்போ நம்மளாவது அறியாதவங்க ஏதோ ஒன்று பார்த்துடுறோம் அவங்க வயசானவங்க பார்க்க முடியாது இப்போ சும்மா உட்காந்துருக்குறோன்ட்டு நம்ம அவங்களுடைய இது இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு மணால் உட்காந்துருக்கலாம் அப்புறம் ரத்தம் ஏற்றிட்ட பிறகு இப்போ படிப்படியாக ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு ஆள் தேவைப்படுவாங்க கண்டிப்பாக வந்து அது நம்ம தான் பார்க்க பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் என்னென்னா பையன் இருக்கிறதுனால பையன் கூட நம்ம வந்து நம்மளால் இருக்க முடியல ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி ஒரு இது ஆனால் இப்போ அண்ணா வந்து அவங்க அம்மா இப்படி இருக்கிறாங்க நீ அண்ணன் இப்படி இருக்காருன்றதை அவங்க அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஆமாம் ஆமாம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க கஷ்டம்னா பண உதவியும் கஷ்டம் தான் படுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து பென்ஷன் அந்த ஒரு பென்ஷன் மட்டும்தான் அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுபா பென்ஷன் தான் வேறு யார் என்ன ஒரு ஒரு பிள்ளை ஒரு ரெண்டு பிள்ளை கொடுப்பாங்க பிள்ளை இருக்கு பைசா அதையும் எங்களுக்கு தான் செலவு பண்ணுறாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு சுதந்திரமான இதெல்லாம் கிடையாது எல்லாமே எங்கே இவருக்கு தான் எதாவது வந்தால் ஜூஸ் கீஸ் வாங்கிட்டு அது கூட இப்போ இந்த ஜூஸ் வாங்குற வேலை கூட இப்போ இந்த வாட்டி கிடையாது இப்போ இந்த மருந்து கொடுக்கறதுனால ஜூஸ் எல்லாம் எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ இங்கே பேஷண்ட்டுக்கு அதுதான் அவங்க சாப்பிட்ணும் ஓகே இப்போ உங்கள் வீட்டிலேருந்து யார் யார் வந்து இன்னைக்கு இன்றைக்கி மட்டும் தான் அம்மா வந்தாங்க வந்துட்டு ரத்தத்தை பற்றி என்ன ஏதுன்னு பேசிட்டு வரலாம் இந்த எம்கே எம்கே குமரன் நக இதில் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பிளட்டு வந்து டொனேஷ் அதை பண்ணுறாங்க காசு கொடுத்தா ஒரு ஐநூறுரூபா கொடுத்தா ரெண்டு பாட்டில் அந்த மாதிரி தராங்களாம் அண்ணனுக்கு ரத்தம் இருந்தால் தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க என்ன ரத்தம் வேணும் எவ்வளோ ரத்தம் வேணும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர் ஓ பாசிட்டிவ் ஓ பாசிட்டிவ் ரத்தம் தான் இவர் உடம்புக்கு வந்து ஒரு மூணு பாட்டில் இருந்தா கூட போதும்னு சொன்னாங்க உடம்புல செயல்படுத்தினா தான் போகும் பணம் காசுலாம் எங்களுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை சாமி எங்களுக்கு எதுவும் வேணாம் அவர் ஓ பாசிட்டிவ் ரத்தம் கொடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் நல்லா போய் அவர் நல்லபடியாக எழுந்து வந்து ஷூட்டிங் போனாலே அதுவே போதும் வேறு எந்த உதவியும் யாருடைய பணமும் எங்களுக்கு வேணாம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டு பண்ணுறீங்களா ஓகே வந்து கமெண்டில் நீங்கள் போகிறத பார்த்தா எனக்கு கேட்குறது கூட ரொம்ப இதுவாக இருக்குது சாமி அதனால் பிளட்டு மட்டும் டொனேட் பண்ணுறவங்க ஓ பாசிட்டிவ் ரத்தம் மனப்பாக்கம் இபி ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் நம்ம டாக்டர் வீரபாபு அண்ணா வீரபாபு சார் அவர் இடத்துக்கு வந்து நீங்கள் டொனேட் பண்ணால் போதும் ஓகே டாக்டர் கே வீரபாபு ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் போட்டாலே வந்துடும் முடிஞ்சால் உங்களோட நம்பர் மட்டும் நீங்கள் சொல்ல முடியுமா க வீடியோ சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நம்ம செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் நைன் ஃபைவ் சரிங்கக்கா இப்போ அதையும் தாண்டி உங்களோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம் வாங்கி வீடியோலையும் ஆட் பண்ணுறோம் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் போடுறோம் எங்களால் முடிஞ்ச உதவி உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ இப்போ இல்லை எப்போவுமே தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம்க்கா உங்களுக்கு மக்கள்கிட்ட எதனா ஒன்று சொல்லணும் எதனா ஒன்று கேட்கணுமா நீங்கள் தாராளமாக இப்போ கேட்கலாம் அதான் கமெண்டில் வந்து யாரும் வந்து பாருங்கள் இந்த என்னுடைய வீடியோவை ரெஃப்ளெக்ட் வீடியோவை பாருங்கள் பார்த்துட்டு அவங்களுடைய சோக கதையை பாருங்கள் சோகத்தை பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்புறம் கமெண்டில் வந்து வரிசையாக போடுங்க அவங்க குடிச்சதுனால தான் இப்படி ஆச்சு அவங்க குடிச்சு படுத்ததுனால தான் இப்படி ஆச்சு அதுக்கு காரணம் பொண்டாட்டி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் கமெண்டில் போட்டுறாதீங்க இங்கே வந்து அவங்களுடைய மனசில் என்ன இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் கமெண்டில் வந்து விளக்கமாக போடுங்க உங்களுக்கும் குழந்த குட்டி எல்லாமே இருக்குது இல்லையா அதனால் பார்த்து நீங்கள் இதுவாக வாய் வந்து பார்த்து இதுவாக விடுங்க அக்கா அதே தான் நீங்கள் எந்த உதவினாலும் எப்போனாலும் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு யார்கிட்ட இருந்தாலும் என்ன உதவி வேணாலும் எங்களால் முடிஞ்சதை நாங்கள் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறோம் சார் ரொம்ப நன்றிக்கா நன்றிங்க நன்றி ஏதாவது கோபமாக பேசியிருந்தாலோ கமெண்டில் ஏதாவது சொல்லியிருந்தாலோ யாராக இருந்தாலும் என்னுடைய வேதனைகளை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் மன்னிச்சுக்கோங்க